ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಬೈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ದ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಹಾಗಿದ್ರು ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹರಿದೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬನ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇಂಜಿನ್ ನಾವು ಐಸ ಇಂಜಿನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅವಾಗ ಪವರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಆ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವರ ಇಂಜಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the only the 72 85 degrees is to matter normal temperature optimum temperature so even the optimum temperature anta kelidre nevu so iga namde namma body temperatures bandu sumaru 37 degrees celsius is to normal temperature more than that so adikinta jaasti bandre nam adanna jora anta kelkoltivi so ade rithi engines allo asthe p72 ಏಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಜಿನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹೀಟ್ ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮಗ್ ನಾವು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೀಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಐಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಇಂದನೇ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ದ ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೇ ನಾವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ್ ನ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹೀಟ್ ನ ರಿಮೂ
ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅದು ಸಮ್ ಹೀಟ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅದು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಸುಮಾರು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ನ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲಾಸಸ್ ನ ನಾವು ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅಹ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂ ಈ ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನ್ ನ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಏರ್ ಇಂದ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿಸ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೀಟು ಈ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ನ ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಾಲ್ಸ್ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಫಿನ್ಸ್ ಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏರು ಈ ಫಿನ್ಸ್ ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಏರ್ ನ ಮೂಲಕ ಕೂಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಕೆಲವು ಫಿನ್ಸ್ ಸೇರುತ್ತ ಫಿನ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏರು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡೆರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ ಎಟ್ ಇಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನ್ಸ್ ಕೊಡಿರೋ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ
ವಾಟರ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಲೋವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೈಪ್ ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀ ಈ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಏರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಜಿನ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎರಡನ್ನ ಇದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಮೋ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಇಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ನ ಬಳಸಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಮ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ಲೀಸರ್ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗ್ಲೀಸರ್ ಇಂದ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತರ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವಾಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೀಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರ್ಗು ಇದು ಆವಿ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ನ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಸನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಲೋವರ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೋಗಿ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗುಂಪಿಗ್ ಸೇರದ ಫಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸೊ ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಏರ್ ಏರ್ ಇಂದ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಇದು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಲೋ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫಿನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನಾಯ್ಸಿ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್